O ator Cláudio Marzo faleceu no dia 22 de março de 2015, aos 74 anos de idade. Ele estava internado desde o início do mês e faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia. O velório recebeu a ex-esposa do ator, a Adete Faria, e a filha deles, a Alexandra Marzo. Ela deu declarações comoventes sobre o pai. E vem saber um pouco mais sobre esse momento de despedida do ator Cláudio Marzo, aqui no Notícias Hoje. O ator Cláudio Marzo marcou época na televisão. Ele participou de produções como Irmãos Coragens, Saramandaia, A Indomada e Mulheres Apaixonadas. Sua última novela foi Desejo Proibido, exibida em 2007 pela TV Globo. No cinema, ele fez parte de obras de sucesso, como A Dama da Lotação, com Sônia Braga, O Xangô de Backstreet, baseado na obra de Jô Soares, e O Homem Nu, em que foi protagonista. Mas desde 2013, o ator vinha sofrendo com problemas de saúde. Cláudio Marzo já tinha apresentado um quadro de insuficiência respiratória associado a uma pneumonia, hemorragia digestiva, arritmia cardíaca e insuficiência renal. No ano de sua morte, em 2015, ele estava internado desde o dia 4 de março por causa de um quadro de pneumonia. O ator veio a falecer em 22 de março, aos 74 anos. O velório de Cláudio Marzo aconteceu no Rio de Janeiro e foi aberto ao público por um período. Depois, a cerimônia de cremação foi acompanhada somente pelos familiares do ator. Estavam presentes os três filhos, o Bento, do casamento com a atriz Xuxa Lopes, o Diogo, da união com a atriz Denise Dumont e a Alexandra Marzo, do relacionamento com a atriz Beth Faria. A amiga e ex-esposa Xuxa Lopes esteve presente e foi só elogios a Cláudio Marzo. Ele era uma pessoa muito especial, um cara incrível, levava as coisas a sério. Tinha um nível de caráter que hoje está difícil. A gente teve uma história comprida, se conheceu através do trabalho. A gente foi para Olinda para ele fazer uma filmagem e eu fiquei grávida do Bento, que foi a nossa pérola. O que fica e o que é unânime é que ele era um cara incrível. Ele é um tipo raro, disse Xuxa Lopes. O ator Antônio Pedro falou brevemente sobre o amigo. Ele era um irmão. A atriz Beth Faria chegou ao local vestindo roupas pretas e óculos escuros. Ela estava acompanhada da neta Júlia, filha de Alexandra Marzo. Estou com a nossa neta, minha e de Cláudio. Muitas saudades. Declarou a atriz emocionada. Assim que entraram na cafela reservada ao velório, Beth e Júlia foram abraçar a Alexandra. Mesmo de óculos escuros, dava para notar que ela estava visivelmente abalada com a perda do pai. A filha de Cláudio Março e Beth Faria se emocionou na despedida e deu declarações comoventes sobre o ator. Ele era um pai exemplar. A maior retidão de caráter que eu já vi na minha vida, com uma profunda integridade, um exemplo de ser humano, afirmou a filha de Cláudio Marzo. Bom, mas me conta aqui nos comentários, você se recorda do ator Cláudio Marzo? Qual foi a novela dele que você mais gostou de assistir? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no Notícias Hoje e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade aqui no canal, ok? Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.